Czasami mnie ktoś pyta, jakim cudem coś jest tańsze w Holandii niż w Polsce. Organizacja. Hilversum, pamiętam, że było 19 dostawców w danym momencie na budowie. 18 dostało kary albo ostrzeżenia. Jedna nie dostała. Ja najwięcej nauczyłem się od ludzi, z którymi się spotykam. Statystycznie nie ma szybkich pieniędzy. Byłem pastuchem, 700 owiec, dwa psy. Jeżeli ktoś zapatrzony jest z Amazona teraz, czy z Elona Maska, no to musi popatrzeć tam, ile to już trwa. Drodzy widzowie, witamy na kanale Wywiadowni Gospodarczej prowadzący Wojciech Węgrzyński i Tomasz Ostoiski. A naszym dzisiaj wyjątkowym gościem jest Marcin Czajkowski. Dobry wieczór, Marcin Czajkowski, niewyjątkowy. Okaże się. Marcin, jesteś naszym pierwszym gościem. E, mamy teczkę, ale nie zbieramy na ciebie teczek. Mamy taką małą niespodziankę. Więcej i nie było tych gości. <laughs> Mam nadzieję, że Ty to zmienisz, ale tak naprawdę e, mamy dla Ciebie taki mały prezent. E, pokażę najpierw widzom, żeby widzieli, e, co to jest. Tak? OK. Z tyłu masz dedykację. E, zdjęcie jest, wydaje mi się, bardzo wyjątkowe. E, I ono tak. jest dla Ciebie e, od nas. Bardzo e, dziękuję. Sylwetka lekka atletyczna dalej Ci została, słuchaj. E, Dlatego niektórzy moi koledzy widzą to zdjęcie, mówią mi, że byłem narcyzem, no ale to już trudno. No ale skoro stanąłeś jak lider, tak? Zobacz, trójka jest obok siebie, a ty jednak stoisz e, trochę inaczej. Tak było czy nie? Jak to jest... E... Ja już nie pamiętam, dlaczego tak było, ponieważ tu są lepsi ode mnie. Lekar Leci, Robert Maćkowiak, Jarek Kaniecki i Marcin Krzywański. Nie wiem, dlaczego tak stanąłem. Chyba, żeby po prostu lepiej wyglądać. <laughs> Nie pamiętam, bo to był rok 93. No wow, no bo to tego był byliśmy ciekawi. Puchar Europy w Rzymie, czyli obecnie to się nazywa Mistrzostwa Euro drużynowe Mistrzostwa Europy. A jak wtedy tam stałeś, robiono to zdjęcie, pamiętasz co czułeś? W ogóle sam bieg, bo to był bieg sztafetowy, to jest jedno z najbardziej na zajęciach z coachingu ktoś pytał o najbardziej zapamiętane momenty życia i ja właśnie podałem właśnie ten bieg, ponieważ stadion w Rzymie ma, jest zadaszony coś ale nasz narodowy, bo między nie wiem, 10 tysięcy ludzi i kiedy padł strzał, oni wszyscy zaczęli krzyczeć. Także nawet jak teraz o tym mówię, to mi, tak powiem, włosy dęba stają, więc bardzo, bardzo pamiętam. Zresztą zaraz po zawodach mieszkaliśmy w takim potężnym hotelu z basenem 50-metrowym. Pływanie było zawsze moim konikiem, więc oczywiście się popisywałem pływaniem, a było ciemno. W związku z tym pływając z delfinem wyrżnąłem mu bęb w ścianę, bo nie zauważyłem, że się basen skończył. Także. Wow. Marcin, a powiedz ile trzeba trenować, żeby w ogóle dostać się do kadry i potem mieć takie fajne zdjęcie? Nie ma, nie ma takiej skali. Nie ma takiej bariery? Nie ma takiej bariery. Ja zacząłem bardzo późno, bo miałem 18 lat, kiedy trafiłem do lekkiej atletyki i kiedy mój trener piłki ręcznej stwierdził, że, że jestem za drobny, za słaby do, do piłki ręcznej, ponieważ grałem w trzecioligowym klubie. No i pojawiły się propozycje z klubów pierwszoligowych i on się przeraził, że mnie zabiją na tym boisku. No i właśnie zaproponował, żebym poszedł do klubu i spróbował sprintu, bo tak obiegałem tam różnych ludzi. Więc kiedy się pojawiłem na treningu, poprosiłem jakiś test siebie, powiedziano mi, że jestem za stary. I ja grzecznie sobie poszedłem do domu, tylko że miałem kolegę tyczkarza, który mniej więcej wiedział, że może coś z tego będzie i on mi ponowne wejście załatwił. No i po tym ponownym wejściu już mnie poproszono, że następnego dnia przyszedł na trening. Super. Co się bardzo moim rodzicom nie spodobało. Dlaczego? Bo to będzie też a propos tam jakiegoś następnego pytania, yy, ponieważ mama życzyła sobie, żebym był lekarzem. Nie bardzo interesując się mną, że ja może bym nie chciał być lekarzem. Że to nie twoja bajka. Tak, że to nie moja bajka. Także treningi najpierw trzy razy w tygodniu, ale ja byłem bardzo słaby fizycznie, więc ci trenerzy stwierdzili, że trzeba mnie wzmacniać trochę szybciej. No i kiedy zaproponowali pięć razy w tygodniu, no to już było... 
ojciec musiał iść do klubu i tam rozmawiać. On był przeciw, że byli za. No jakoś się to tam udało. Okay. Wyniki pomogły. A pomimo tego, że były te wyniki, no bo masz wspaniałe sukcesy również, tak? No nieprzypadkowo Czy, czy wspaniałe, w tym to ja jestem bardzo, bardzo ostrożny, bo wspaniałe sukcesy, na przykład Jarek Kaniecki był mistrzem Polski na 100, 200 i 4 razy 100 w 91 roku. Roberta Maćkowiaka sukcesów nie zliczę. Pamiętam tylko, że bodajże ma drugi wynik w historii na 400. Marcina też bardzo, bardzo, tylko że on był dużo młodszy, więc on później, że tak powiem, nastał, ale też, czyli sportowo od tych trzech osobników jestem, jestem gorszy. Okay. Więc zawsze, kiedy już tak szczerze, to bardzo ostrożnie z tymi sukcesami. Ja byłem taką, takim drugoligowym kadrowiczem. O, okay. także... Ale nie jest przypadkiem, że stoisz na tym zdjęciu nie, 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 z tymi to osobami. Nie, to, więc... to nie był przypadek. Tak, Czy rodzice w tym momencie jakoś Moi bardziej pomagali? Moi zupełnie nie, nie interesowali moim sportem. Nigdy nie byli na moich no, zawodach. Byli mo mocno, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zniesmaczeni, ale, ale nie, nie bardzo ich to interesowało albo interesowało, dlatego nie pokazywali. A ty się nie dałeś odciągnąć od tej drogi? Nie, nie, ja nie byłem, poszedłeś na medycynę nigdy? Nie. Tą pasją do sportu było tak, że ja byłem bardzo, bardzo chudelawym, chorowitym dzieckiem, że mama była wzywana do różnych szkół, czy domów opieki społecznej, czy na pewno mnie żywi, bo, bo tak, tak kiepsko wyglądałem, więc namawiałem mojego ojca, żeby coś z tym zrobić i ojciec, jak miałem 7-8 lat, zabrał mnie do lasu. Mój ojciec był bardzo wysportowany, wiosła, tenis, boks. Pan profesor fizyki i boks i tak dalej. No i ścieżka, ścieżka w lesie, taka ścieżka zdrowia w Bydgoszczy. Ja pamiętam, tam było takie jedno ćwiczenie na mieście brzucha. Nie mogłem go zrobić. I w tym momencie wtedy się zaczęło. Miałem 6-7 lat. I od tamtego czasu Czyli złapałeś tak zwanego chorobliwa ambicja sportowa mhm. się pojawiła i już wtedy, wtedy już nie było szans, żeby nie odciągnąć sportu. I to zagrało w jednym momencie, tak? Tak, do dzisiaj to pamiętam, no to parę lat temu było. No tak. Także ten taki błysk, chociaż to bardzo późno się okazało, że jestem trochę szybszy czy skoczniejszy od innych. Miałem tak 15-16 lat dopiero. Czy twoim zdaniem przełożyły się te twoje doświadczenia sportowe i doświadczenia z rodzicami, którzy można powiedzieć, że na początku nie wspierali, później z ojcem miały się treningi. Mhm. Czy one miały jakiś wpływ na Twoją karierę też zawodową albo w późniejszych no, z, latach? Zdecydowanie. W ogóle czasami sobie myślę, że czy, 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 czytając jakieś komentarze hejterów na temat Igi Świątek, Roberta Lewandowskiego czy innych naszych gwiazd, kiedy mają słabszy dzień, że zwykli statystyczni ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie cechy charakteru potrzebne są, żeby trenować codziennie, bo to, co ludzie widzą, to są zawody. To jest tak. ten mały kawałek i potem komentują, że Iga zagrała dwie godziny i tam zarabia milion dolarów, czy jakiś człowiek przebiegł 10 sekund 100 metrów, no i tam tyle i tyle. I widzą tylko A, ten wycinek. Tak. To Efekt jest właśnie to jest słynna gó nie, góra lodowa. Że, że oni widzą tylko ten kawałek, a codzienny trening jest męczący, denerwujący, smutny, szary, nudny. Bolesny pewnie też czasami. Nie? Bolesny, tak. Sportowcy w ogóle mają bardzo przesuniętą skalę bólu i tak dalej. To jest to właśnie to codzienna praca. Niezależnie, czy ktoś jest przedsiębiorcą, nauczycielem, czy to, to jest właśnie ta codzienna praca. Przynajmniej moje pokolenie z, ty, z tych, którym ja utrzymuję kontakty, poradziło sobie w życiu bardzo dobrze, również doskonale, właśnie dzięki takim cechom charakteru, które są konieczne, żeby wytrzymać fizycznie i psychicznie trening. Czyli można powiedzieć nie odpuszczać po prostu? To jest za mało, to jest nie odpuszczać, to trzeba mieć w sobie, bo trener nie jest w stanie ciągle tam kogoś ciągnąć, wręcz wygrywają takie osobowości jak na przykład nasza teraz wieloboiska Diana Sułek, która wręcz pogania swojego trenera. Ten już I mówi, już skończ, hamować. tak, skończ, a ona mówi, zrobimy to i jeszcze to. I, i to. I to jest właśnie taka typowa osobowość, która osiągnie sukces albo się w cudzysłowie rozpadnie. A czy jak wchodziłeś w tą drogę taką biznesową, to też miałeś taki błysk? Ze mną to jest tak, że ja mam chyba we krwi, ponieważ mój dziadek ze strony mamy no, był przedsiębiorcą. 
był jednym z najzamożniejszych ludzi, tam Brwinów, Podkowa Leśna i tak dalej. Miał swoją taką fabryczkę zamków i tak dalej. Co prawda <grywa> widziałem go tylko raz, <grywa> więc dlatego mówię, że mam we krwi. Ale, ale też bardzo pomogła zmiana ustroju. Po wielu próbach studiowania chemii w Toruniu, studiowania chemii w Gdańsku, po drodze jakieś tam studium nauczycielskie, próbowałem ekonomii, w końcu trafiłem na WF. Mój trener mnie błagał, żebym w końcu się gdzieś zatrzymał i tak dalej. Dzięki stypendium maleńki dodatek od rodziców wystarczał, więc byłem prawie samodzielny finansowo. I to był lat, początek lat 90. skończyłem na WF, zająłem się trenerką. Tu się pochwalę. Chyba jestem jedynym człowiekiem w historii powojennej Polski, który równocześnie skończył e, e, trener, dyplom, zrobiłem dyplom trenera lekkiej atletyki i tenisa w tym samym czasie. Ponieważ tenis to był mój pierwszy poważny sport. No i pracowałem sobie 2-3 lata mniej więcej w ten sposób. Miałem takie grupki 12-14 latków, potem pracowałem w prywatnym liceum i tam prowadziłem różne koszykówki i tak dalej. No ale tak sobie patrzyłem na te zmiany co to będzie. Ten sport mi się trochę, trochę nudził i zobaczyłem, jadąc tramwajem, zobaczyłem chyba we wprost ogłoszenie Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. No właśnie przyjmuję, przyjmuję na taki kurs menedżerski, taki mini, mini MBA, troszeczkę krótszy niż MBA. I jest to szkoła bardzo niszowa, ale teraz ostatnio jest dosyć popularna, ponieważ niejaki Daniel Bajtek również ją skończył. Okay. A mój nauczyciel z tamtych czasów marketingu, pan Tomasz Harackiewicz, chyba jest w Radzie Nadzorczej Orlena, ale do jego, jego kwalifikacji nie mam żadnych wątpliwości. Świetnym nauczycielem i ja te materiały z tej mhm. mam do dzisiaj i naprawdę czasami do nich zaglądam, kiedy muszę napisać jakiś plan, jakąś strategię i tak dalej. Uczyli nas Polacy, uczyli nas Szkoci i, i dla mnie to był Pamiętajcie, jaka to była zmiana z gospodarki socjalistycznej z kapitalnej, z kapitalnej. I, i, i to był często szok, o czym oni opowiadali. Po pierwsze, ja byłem w takiej grupie już przedsiębiorców, menadżerów, ja byłem kompletnie zielony mhm. i dla nich już wiele, wiele rzeczy było dosyć zaskakujące, a dla mnie to, już, to w już, ogóle. już w ogóle. Ja tam byłem wstrząśnięty i zmieszany codziennie, a czy to były zajęcia weekendowe. Ale, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrze to wspominam. I ten kurs skończyłeś? Skończyłem i to było tak, że już w trakcie tej pracy jako trener szukałem pracy właśnie jako, jako przedstawiciel handlowy albo, albo ktoś od merchandiser, tak to się nazywało. Byłem odrzucany. A kiedy pokazałem ten dyplom, to do dzisiaj pamiętam, momentalnie dostałem trzy oferty pracy i mogłem już, już przebierać, że tak powiem. Pamiętam do dzisiaj, że dostałem propozycję od Piera Cardę, mm -hmm. coś z garniturami, miałem mnie tam rozbujać, że tak powiem, ten biznes. Od Auchan, który wtedy zaczął się budować, o, miałem zostać szefem działu, działu czy coś w tym stylu, ale wtedy akurat na tym spotkaniu, nie wiem dlaczego, byłem ze swoją wczesną narzeczoną, która tak słuchała i e, zapytaj ich, ile musisz pracować, do dzisiaj pamiętam. No zapytałem, od no, dziewiątej do dziewiątej, siedem razy yy, w tygodniu. No i Agnieszka powiedziała, nie ma opcji. No to jak grzecznie posłuchałem. I trzecią, trzecią propozycją była firma ze Szwecji, produkująca ogromne centrale klimatyzacyjne dla hoteli, dla basenów, dla dużych obiektów. Chciała wejść do Polski. I oni mnie wybrali. A to było takie biuro yy, handlowe. Polsko-Szwedzko Biuro Szwedzkie Biuro Handlowe i oni właśnie przyciągali firmy głównie ze Szwecji do Polski, bo my byliśmy, pamiętam, dzikim krajem. I ludzie się, no tak, tutaj kapitalizm, ale, ale się bali, więc robili to poprzez takie biura. No i pamiętam, że mieszkałem w takim domu, gdzie nie było telefonu. Nie wiem, czy sobie potraficie to wyobrazić. I zawiadomienie o o to, że dostałem pracę, przyszło, to był Telegram. Nieźle. Telegram i... W dzisiejszych i... czasach nie kompletnie oderwane od rzeczywistości, tak. prawda? I mieszkałem w Gdańsku, biuro było w Gdyni i codziennie tam popychałem właśnie kolejką, szybką kolejką miejską do, do, do pracy. Mhm. Tak się zaczęła ta droga 
biznesie, a w ogóle jak wszedłem do tego biura, nastawiony właśnie, że tutaj będę jakąś kimś w tej klimatyzacji, a nie jeszcze sobie, nie, nie, to będzie oświetlenie. Oświetlenie? Tak, tu masz miejsce, tu proszę, to, to rób. Tak jak tak. Tylko na szczęście producenci ze Szwecji, oni mnie wzięli pod, pod, swoje, pod swój skrzydło. E, skrzydło, skrzydło pod moje, i, I jestem też do, do dzisiaj im bardzo wdzięczny, bo mniej więcej co miesiąc na tydzień pływałem promem do Karlskrony, bo tam była fabryka i oni mi zmyli mózg a propos sprzedawania, oferowania produktu niszowego. Teraz nawet mądrzy ludzie ala, ala numer 1, 2, 3 na, na świecie mówią, że jeżeli chcesz odnieść sukces albo mieć większą, większą szansę, na to, to zajmij się produktem niszowym. Ja wtedy o tym nie wiedziałem, to zostało jakby mi narzucone, ale, ale już nigdy od tego nie odszedłem. I przeżyłeś kolejny szok po tej szkole biznesu. Tak. Znaczy tam to był taki szok, który Mniejszy. dzisiaj już zmniejszy, ale Pamiętam, moim pierwszym szokiem było to, że w fabryce było cicho. Bo sama fabryka była bardzo szczelnie, produkcja jakby zabezpieczona. A ci ludzie w biurze, wszyscy wiedzieli, co mają robić. I była cisza. Czyli świetnie było biegania, machania papierami, przekrzykiwania się. Ja wtedy się bardzo nieswojo czułem, bo tak sobie to inaczej wyobrażałem i tak dalej. No, u nas głośno. były inne realia, prawda? Tak. Więc no, mówmy Ale się. tak. Dzie, znaczy tydzień po tygodniu tego szkolenia, a potem wracanie i pamiętam, że wtedy zajmowałem się wszystkim. Zostałem takim przedstawicielem, który robił wszystko. Byłem jedyny w Polsce. Czyli coś dobrego dla Polaka. Czyli uwaga, no byłem szkolony. Jeżeli jakiś towar przyszedł, to musiałem go odprawić. Wtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. Czyli urząd celny to była, to była orka. Musiałem zbudować magazyn, łącznie z regałami. Musiałem, oczywiście pierwszy regał się przewrócił. To był test dla tego oświetlenia, bo na szczęście się nic nie zniszczyło i potem z dumą opowiadałem na spotkaniach, że to jest tak mocne, że właśnie taki numer no, nie spowodował żadnych zniszczeń. Widzicie w większości na przykład pylonu Forlena, tam ciągle jest ten produkt zamontowany tam w 2002, 2003, 2004. To ciągle działa. Tak, z tego co wiem, też miałeś tam swój udział w tych Tak, pylonach. w Orlenie tak. No to się? Tak, ale to po kolei. Wydaje mi się, że od tej cichej fabryki trochę się zaczęło i tam też, czy stamtąd również, trafiłeś albo dzięki tej fabryce do struktur, czy jako, jako firma podwykonawcza do McDonalda. To nie tak szybko nastąpiło z tymi strukturami, bo ja miałem pełne, pełne wsparcie z tego biura. Rzeczywiście administracja, koszty i tak dalej, i tak dalej. To były takie czasy, że oni sami mi podwyższali pensję. Ja nie musiałem w ogóle o to prosić. Nie musiałeś negocjować tego? Nie, 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 bo po prostu wyniki rosły i szefowie ze Szwecji byli zadowoleni. Tam spotkałem swojego pierwszego mentora biznesowego, któremu jestem również bardzo wdzięczny i i ten mentor biznesowy jest Wam znany, ponieważ jest również właścicielem Cafe Nero, o, Green bardzo. Coffee, Adam Ringer. I on, nie wiem, poczuł jakąś do mnie sympatię i mm, nauczył mnie, jak kalkulować produkt niszowy, jak kalkulować jego cenę. Przesiadywał ze, ze mną 4-6 godzin w tym moim małym pokoiku i pracowicie pokazywał, jak to jak to robić i, no i zrobił to skutecznie, tak powiem. I e, zaczęło się to tak, że ja miałem to szczęście, że ten produkt był w jednym miejscu w Polsce, ponieważ jego cena zakupu była 3, 5, 10 razy wyższa niż wszystkich konkurencyjnych typu Philips, Osram czy tak dalej. Więc w Polsce w ogóle nie ma szans. Ale jak już się kogoś przekonało, co jest wartością dodaną, no dobrze, no to gdzie to jest w Polsce? Dworze centralne. I to było moje szczęście, bo wszyscy w Polsce jest to tak skonstruowane, że właśnie wszyscy mniej lub bardziej przebywali na dworcu centralnym, gdzie ci tam panowie inżynierowie jeździli, sprawdzali, pytali mnie, jak rozpoznać, że to nie jest konkurencja, więc ja im to tłumaczyłem. A pierwszym większym klientem były, to się nazywało, stacje paliw rafinerii gdańskich. 
to był pierwszy taki większy, większy projekt. projekt. Mhm. To był taki pierwszy znaczący, bo kiedy to tam zadziałało, no to wszystkie firmy mające stacje benzynowe się zaczęły tym interesować. Dlaczego ktoś to zaczął stosować mimo tak wysokiej ceny, ceny zakupu. Zaczęli... Czyli pojawiły się nowe projekty tak. dzięki temu. No i wtedy firma rosła w sensie obrotów 300% rocznie. Także po trzech latach przyszli panowie Szwedzi i powiedzieli, że już nie powinienem być przedstawicielem, tylko powinienem znaleźć jakiegoś polskiego wspólnika. Trzeba założyć um, spółkę z Znalazłem dwóch. No i Szwedzi wybrali firmę z Piaseczna, która właśnie bardzo mocno w oświetleniu sobie radzi sobie do dzisiaj, może pod innymi nazwami, ale radzi sobie do dzisiaj. I tam zostałem dyrektorem handlowym i pierwszy raz zacząłem mieć do czynienia z zarządzaniem ludźmi, że tak powiem. I, no i chyba to też, bo jeden z moich tam wychowanków, którego ściągnąłem do firmy, jest do dzisiaj w tej firmie, jest też właśnie kimś rodzaju dyrektora handlowego. Pamiętam, że on był z Mazur, bardzo mi na nim zależało, a on tak się wahał, więc woziłem go po Konstancinie, mówiąc mu, że to jest piaseczno, że jak będzie dobrze zarabiał, to zobacz, w jakich warunkach będzie mieszkał. On się na to nabrał i to do dzisiaj mi wypomina. <grym> Ale też może podziękować na pewno. Nie, nie, tak. oczywiście. No, to myślę, że, <grym> myślę, że, że no jest zadowolony. Trochę masz tak, że ty nie sprzedajesz, a od ciebie kupują. Cały czas mam takie wrażenie, wiesz? No, Co zrobić? Nie, nie no bo Pytanie to, jest, słuszne, to, to jest tak, że teraz na LinkedInie czy w różnych jakichś stowarzyszeniach biznesowych mnóstwo się mówi o sprzedaży. Są tacy panowie, którzy opowiadają sprzedaż bez sprzedaży, bo sprzedaż to, sprzedaż Ten tam, to sprzedaży. metody, kanały i tak dalej. Ja zawsze tego słucham, że dosłownie statystycznie nikt nie mówi o produkcie. Że ta sprzedaż jest jakby najważniejsza, ale to co ma być sprzedany, czy jest to w ogóle jest potrzebne, w ogóle. jest w ogóle wtórna, a ja jestem z tych, którzy uważają, że jest odwrotnie, mhm. że dobry, produkt. dobry produkt prawie, prawie oczywiście sprzedaje się sam. Trzeba po prostu pomóc, wyjaśnić i tak dalej. No i tak też zostałem wychowany i tak cały czas robię i, 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 i idzie, idzie nieźle, idzie nieźle. To ci panowie chyba promują tych takich którzy, jak to tam niedawno w jakichś kabaretach, że jakiś telefon, no, fotowoltaika i tak dalej, nie? że dzwonią, 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 to jest wszystko denerwujące. A sama sprzedaż jako wehikuł to jest w ogóle rzecz wtórna. Znaczy, no, jeżeli się no, zna... Jako wehikuł czegokolwiek. Jest, jeżeli się zna produkt. bardzo dobry produkt, to naprawdę y, znaczenie, jak to wygląda, jak mówi i tak dalej, i tak dalej jest jakby m mniej ważne, bo zetknąłem się z kimś, kto wyglądał w cudzysłowie jak Colombo, mhm. czyli tak na pierwszy rzut oka słabo, ale tak świetnie znał produkt, że po tych 5-10 minutach... Potrafił no, już, przekonać. Tak, absolutnie. Lubi jakby, ten produkt, nie? No i trzeba znać Wierzył produkt i wierzyć w ten, no, ten, tak ten produkt, bo my Polacy mamy tą taką słabą cechę, że przy przywitaniu się często nie patrzymy w oczy, a ja właśnie na zachodzie zostałem bardzo mocno przytrzepany w tym względzie, podając rękę, musisz patrzeć w oczy, bo inaczej i tutaj jest parę kar, które się zdarzą i tak dalej. I też przy, jeżeli ktoś, ja bardzo lubię, jeżeli ktoś mi coś sprzedaje, więc ja to wtedy patrzę bardzo język ciała i tak dalej. No i widzę, że wielu sprzedawców nawet w tym względzie nie jest, nie jest Wyszkolonych to jest złe słowo, ale no, tacy są... Zresztą ponoć nie 8... znają tych dobrych standardów po prostu. Ponoć 80% ludzi pracujących jest niezadowolonych ze swojej pracy, więc... No to jest na pewno problem. To, to jest, jest na pewno problem, ale po to też jest ten kanał, żebyśmy o takich rzeczach mówili, żeby pokazywać i dawać tą świadomość ludziom, więc cieszę się, że o tym mówisz, bo uważam, że to jest bardzo istotne. I chciałbym... Pomimo wszystko dojść do tego etapu McDonalda, McDonalda i jakbyś było, powiedział taką drogę, jak, to jak do tego doszło. W tej firmie oświetleniowej byłem dyrektorem handlowym, ale to była dosyć mała firma, w związku z tym, tym dyrektorem byłem w piątek. Robiliśmy jakieś zebrania z handlowcami, czy tam z prezesem i tak dalej. 
ale a inne dni byłem handlowcem, który był właśnie odpowiedzialny za współpracę z firmami od e, reklamy zewnętrznej. Tak właśnie wszedłem ten tak zwany branding, rebranding, zacząłem się tym interesować i tam też spotkałem takiego swojego drugiego mentora, który kiedy, później mi bardzo pomógł, pana prezesa Sochę. Firmę, która właśnie w większości, bo oczywiście tam parę innych dostawców była, zamieniła nam CPN Petrochemię Płocką na Orlena i jako handlowiec przyczyniłem się do tego, że przynajmniej część stacji właśnie była oświetlona produktami tej szwedzkiej firmy. Mimo, że oczywiście były dużo droższe w zakupie, nie były polskie i tak dalej, ale nikt nie był w stanie zaproponować czegoś analogicznego. Po trzech latach bycia tym dyrektorem to było tak. W pierwszym roku pan prezes zupełnie się nie, nie wtrącał, tylko i wyłącznie pomagał. W drugim roku zaczęły się dyskusje, a w trzecim roku nam się drogi zupełnie rozjechały a propos strategii. On no, 51% udziałów, więc był jakby większościowym udziałowcem, ponieważ Szwedzi stwierdzili, że oni mają produkt i dla nich nawet 5% to nie ma, nie ma znaczenia, ponieważ w razie czego. Z jego punktu widzenia dla niego, chwała mu za to, że tak zrobił, ale bardzo zaczęliśmy ostro dyskutować i zostałem zwolniony dosyć brutalnie. Aczkolwiek po latach mogę powiedzieć, że życzę wszystkim takiego brutalnego zwolnienia, czyli z dnia na dzień, ponieważ wszystkie możliwe punkty umowy zostały dotrzymane, a nawet więcej. Tak, ale wtedy byłem psychicznie chory, pamiętam, dwa miesiące. Dwa miesiące w ogóle nie chciałem myśleć, tak, przeżywałem, nie chciałem myśleć o pracy i wtedy główny czas spędzałem w siłowni. Przez dwa miesiące wrzuciłem na siebie 7 kg mięśni. W ten sposób o, 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 odreagowywałem i tak dalej. A wtedy na początku trafiłem, uwaga, do hurtowni oświetleniowej, która mnie znała z tego świadka i tak dalej, ale hurtownia to nie jest produkt niszowy. Więc po trzech miesiącach się rozeszliśmy, bo rzeczywiście nie, nie było tej się. chemii, aczkolwiek w danym momencie właściciel tej firmy bardzo mi pomógł, też jestem wdzięczny, mogę, mogę o nim parę anegdot opowiadać, aczkolwiek padłyby brzydkie słowo, bo barwnym językiem mówił i nie będę tutaj. A potem trafiłem do firmy, która zajmowała się siatkami, siatkami reklamowymi, które obecnie teraz są, że tak powiem, no... Fopa, że tak powiem, ale, ale kiedyś, kiedyś te siatki zasłaniały nam Warszawę i nie tylko Warszawę. I to była firma, która była takim domem brokerskim. I pracowałem tam krótko, ale intensywnie. I jeżeli ktoś jest trochę starszy, to może pamięta, był taki pająk na hotelu Monopol. Ten pająk zasłaniał, on miał 24 na 16 i 4. I on wisiał tylko dwa tygodnie tam, ale wiem, że to jest to klasyka i na studiach studenci właśnie takich kierunków widzą, kto był pierwszy. To nie był pierwszy, ale chyba taki najbardziej spektakularny. Potem na Uniwersalu był taki wielki but Riboka i do, ta reklama tak zadziałała, że potem Ribok nam opowiadał, że sprzedał swój magazyn tam do końca roku i tak dalej. A, tak a po, zagrało. Tak. No bo to było coś, coś nowego i, i to było no, niesamowite. Niesamowite, bo pamiętam, że ten pająk to był balon. Pamiętam, jak pan z Animal Planet tłumaczył nam, że może byśmy przykleili włosy mamuta, to wtedy ta tarantula będzie lepiej wyglądać i my tam patrzyliśmy na tego pana, jak pani Beata Tyszkiewicz w Obanku 2 na Marka Walczyskiego, który opowiadał o zapadce mniej więcej, ale klient nasz pan. Udało się, a to był balon, który dało się napowołać pół godziny, więc hotel nie powiedział klientom, że coś takiego będzie, więc pamiętam, do dzisiaj stałem pod... Widziałem, że pan wyszedł na balkon, sobie popatrzył, wszedł do pokoju, wuch, cała akcja się odbyła, potem wyszedł, ja autentycznie patrzył, co pali, bo nagle widzi wielkie, wielkiego pająka przed sobą i tak dalej. A, więc to były bardzo, bardzo kreatywne czasy. Potem dosyć gwałtownie z powodów prywatnych przeniosłem się do Holandii w 2004 roku i właśnie wtedy pojawił się pan prezes Socha, który mnie znał jako handlowca, który mu sprzedawał właśnie to oświetlenie. No i... Czyli już mieliście relacje ze Tak, sobą. mieliśmy relacje. W ogóle chciał mnie zatrudnić, żebym został jego, nie wiem, pracownikiem i tak dalej, ale powiedziałem, że wyjeżdżam i 
nic tego nie będzie, wszystko zostawiłem w Polsce. I właśnie wtedy, pamiętam, zapytał swojego takiego dyrektora, a ile my, jakie, jakie my tam obroty robimy? O tam przyszli, przyszli, no, no, 50 tysięcy euro. Dobra Marcin, to ile ty tam potrzebujesz, na, no, żeby przeżyć? Ja wtedy podałem jakąś kwotę, za małą, no, ale wtedy niewiele wiedziałem o zachodzie. Dobrze, masz rok. I to była nasza umowa. I dzięki niemu początki tam w Holandii Również dzięki niemu przeżyłem, bo miałem też te propozycje i od ludzi, którzy produkowali te siatki z Poznania, też jest, do dzisiaj mamy kontakt. I te dwa takie źródełka pozwoliły rozbujać eksport reklamy zewnętrznej z Polski do Holandii, Belgii, trochę do Niemiec. Ponieważ, no a produkcja w Brodnicy i to jest właśnie partner z którym do dzisiaj pracuję, firma Wizotek z Brudnicy. To jest firma, którą zbudował pan prezes Socher, to sprzedał Francuzom i, i, i to do dzisiaj istnieje. I tak w dużym skrócie obroty firmy tam wzrosły kilkaset razy. O, bo w najlepszym roku to było 3 miliony euro zapłacone z 50 tysięcy euro. Klienci typu Vodafone, jakieś lokalne sieci supermarketów i tak dalej. To spowodowało, że mamy na siebie wyłączność z producentem z Brodnicy. I w roku 2010, w tym skrócie po drodze zostałem też dyrektorem takiej firmy córki Wizoteku, która produkowała wyświetlacze cenowe. I dostałem zadanie, słuchaj, mamy bardzo dobry produkt, zrób tak, żebyśmy byli trzecią firmą na świecie. No i dostałem budżet, dostałem Ambitne ludzi. Ambitne zajęcie. Ambitne zadanie. I to właśnie wtedy odwiedziłem tyle, tyle tych krajów, bo, bo no rzeczywiście sky, sky is the limit, to była taka sytuacja. Szło nam dobrze do momentu, kiedy właściciele firmy i grupy stwierdzili, że to jest jakby niezgodne ze strategią. I ten produkt istnieje do dzisiaj, ale firma jest tak, że tak powiem, uśpiona, jak to się mówi. No i dostałem propozycję w 2009 roku, kiedy to może nie pamiętacie, ale był wielki kryzys światowy, Lehman Brothers. 2008, 2008 tak, a 2009 to był najgorszy, tak. najgorszy rok dla reklamy zewnętrznej, ponieważ kto wtedy myśli o zmianie brandu? Od razu cięcie o, Tak, budżetów. to jest jakby... No i wtedy to było, ale w 2009 roku prezes, zresztą do dzisiaj firmy, Brodnicy, słuchaj, no my już te, te McDonaldy potrafimy produkować, to weź coś z tym zrób, masz wyłączność na Holandię, mamy tu kontrakt, no spróbuj. No i pamiętam, że w listopadzie 2009 roku, kiedy był ten kryzys, dostałem propozycję, żeby spróbować właśnie z McDonaldem, który ma w strategii atak biznesowy, kiedy jest kryzys. Okay. I o, właśnie zaatakował w 2008-2009. Ciekawe podejście w ogóle. Ale to od razu, bo nam się dziś przewijało, że w 40 krajach byłeś nie, nie. też osobą, która wspierała budowę McDonald'ów. Nie, nie to, to powiem później. Więcej. To najpierw, Dobra. kiedy zacząłem z McDonald'em, nie miałem zielonego pojęcia. Mhm. Nie mówiłem po niderlandzku, nie miałem zielonego pojęcia, y, czym to się je. Mhm. Taki brand był McDonalda tylko i wyłącznie o wyglądzie zewnętrznym ma 100 stron. I do, nawet wkręty są tam opisane dokładnie, jak mają wyglądać i tak dalej. I, mm, no i próbowałem, próbowałem różnymi możliwymi ścieżkami, nie było reakcji. I pamiętam mniej więcej tak dwa tygodnie przed świętami 2009 roku, Benz. Dostałem maila właśnie od tak zwanego tam business developer, construction managera z McDonalda, że on chce nam dać szansę. Później się dowiedziałem, że ta szansa pojawia się tylko dlatego, że dwie firmy holenderskie zawaliły sprawę, zresztą obie potem zbankrutowały, a nasza konkurencja francuska, która jakby zaczęła pierwsze 100 McDonaldów w Holandii, zamieniła. No, zaczęła windować ceny, czując właśnie monopol. Aha, no i za, za, zaczęła się dość arogancko zachowywać i to się właśnie firmie bardzo nie spodobało. On gdzieś z tyłu głowy miał, że takiego maila widział, zadzwonił, spotkaliśmy się i dosłownie dostaliśmy natychmiast projekt. Super, czyli pojawiła się szansa. Pojawiła się szansa, którą zawaliliśmy. 
Pierwszy projekt to była tragedia, pamiętam. Ja nie wiedziałem o co chodzi. Nasza ekipa się jakby pogubiła kulturowo tam. Skończyliśmy go, ale to nie, 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 była, to nie był dobry projekt. Pamiętam, że więcej w połowie naszego montażu Holendrzy z, poprosili architekta, który to, żeby codziennie patrzył, co my robimy, bo coś, coś im się nie podoba. Z którym do dzisiaj zresztą pracuje, jest, nazywamy go Robocop, Terminator. To jest człowiek, który, jeżeli my mamy swoje rysunki i z innymi architektami dyskutujemy, to kiedy Frank przy, przysyła swoje uwagi, to tylko Frank ma rację. Po prostu jest niesamowitym człowiekiem i my się tylko dostosowujemy. No ale zaangażowanie, reakcja na, na um, problem i tak dalej, dali nam drugą szansę, trzecią szansę i widzieli, że bardzo powolutku zmieniamy się i konkurencja francuska odpadła. Wiem, że próbowali z Czechami, próbowali z jakąś firmą hiszpańską, ale to, to, to jednak nie było to. My mamy wielką, wielką przewagę właśnie to nasze takie majsterkowanie, szukanie rozwiązań. Inni mówią, że cwaniakowanie i tak dalej bardzo się w tym projekcie przydaje. A nasze ekipy są, to są ludzie z Mazur, którzy mają mniej więcej podobną kulturę jak górale. Czyli jak chłop nie zbuduje domu od początku do końca, no to tak ma mniejsze poważanie jakby wśród tych montażystów. Więc oni naprawdę no, mają jakiś taki trzeci zmysł. Mieliśmy tak, paru takich, którzy no, w głowie dosłownie rysowali różne rozwiązania, zagięcia, cięcia i tak dalej. Tam ktoś próbował, uwaga, 3D rysunki, a pan Marek Mieli stał i, na, i nagle mówił, tu 30 cm musisz przyczynić tam 18, a tam 7,5 będzie dobrze. Benz składa się, a Holender. Także zresztą pan Marek świętej pamięci, bo ten projekt już długo, długo trwa. No i tak powolutku zbudowaliśmy sobie pozycję. No powiem, firma z Polski mamy pozycję monopolisty. Niesamowite. To ile wybudowaliście? Znaczy wybudowa... tak, wybudowanie nowego, i przebudowy, wydłużenia, poszerzenia. I koło 150. McDonald's. Tylko w Holandii, cztery w Belgii i, i, no i co cały czas się toczy, powolutku bardzo się ta, ta, ta wieść niesie. Mm -hmm. Tym bardziej, że my mieliśmy różne problemy. W Holandii bardzo ważnym słowem jest bezpieczeństwo. A na początku nasze chłopaki to nie, nie. To skakali, skakali po jakichś tam profilach, tam 3-4 metry nad ziemią. Kiedy ich pytałem, dlaczego, dlaczego, czy przecież nie możecie wejść bez specjalnych kamizelek, bez specjalnych lin bezpieczeństwa i tak dalej. Macie w ogóle to? Mamy. A gdzie? W samochodzie. A dlaczego nie używacie? Bo to nas zwalnia. I tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak znaleźliśmy, znaleźliśmy kompromis i teraz już nie, nie ma w ogóle dyskusji. I parę lat temu, ponieważ w Holandii zdarzają się takie akcje kontroli administracyjnej, papierów, bezpieczeństwa. Nagle pojawia się policja, zamyka cały teren budowy. O, ogólnie jest zamknięty, ale tak na wszelki wypadek, żeby naprawdę był zamknięty. I kontrolują każdego, a również inspektorzy bezpieczeństwa, jakichś innych przepisów, certyfikaty i tak dalej. I parę lat temu w Hilversum pamiętam, że było 19 dostawców w danym momencie na budowie. 18 dostało kary albo ostrzeżenia. Jedna nie dostała. Wasza firma? Tak, nasza firma. Super. Także no, mamy też na, na sumieniu wygranie sprawy sądowej z ministerstwem właśnie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w Holandii, które nas pozwało, że coś. Ta sprawa się skończyła tym, że przegrali, zwrócili na wszystkie koszty i zaryzykuję, że inspektorzy się nas boją teraz. Bo pod tym względem rzeczywiście jesteśmy no prawie, no, jak to chłopaki na budowie, zdarza im się zapomnieć, ale reagujemy błyskawicznie i tak klocek do klocka powoduje, że jesteśmy tak zwanym stałym dostawcą. Tam jest tak zwany umowa o pracę, w ich języku to jest stała, stały kontrakt i stały dostawca, czyli mhm. wiem, że McDonald's pyta różnych konkurentów, ale oni patrzą na rysunki, no, bardzo się boją, albo jakieś niebotyczne ceny, 
A, a jeden kiedyś spróbował, skończyło się tym, że zdjęliśmy to, co on założył, dziury, przecieki i tak dalej. I korzystając z tego samego rysunku, zrobiliśmy to jeszcze raz i było już dobrze. Ale to wszystko razem działa. Czyli ja jestem znowu tym czubeczkiem takim, który tego pilnuje, ale potem ten, który rysuje w Polsce, potem ten, który to produkuje, ten, który to dowozi, bo wbrew pozorom transport jest też specjalny, i potem te nasze ekipy, które są naprawdę niesamowite, bo w zeszłym roku w grudniu zdarzyło się, że taki obiekt 40 metrów 28, e, menadżer odpowiedzialny za jakość montażu w McDonaldzie dwie godziny szukał. Nie znalazł nawet najmniejszego małego błędu. Mówi, kurna no. Znaczy na wesoło, kurna no. Nic, nic. Tak, znaczy, że... taka firma właśnie jak McDonald to jest taka właśnie drobiazgowa? Znaczy, oni podchodzą bardzo, przynajmniej tam, bardzo zdroworozsądkowo. Czyli zdarzają się błędy, ponieważ rysunki rysunkami, a to są duże, duże rzeczy. Po drugie, tam jest poldery, tam ten teren się rusza, więc te budynki czasami są krzywe i tak dalej. Ale mają fantastyczną organizację. Właśnie czasami mnie ktoś pyta, jakim cudem coś jest tańsze w Holandii niż w Polsce. Organizacja. Organizacja także pół roku przed początkiem projektu, właściwie rysunki są gotowe. No zdarza się to inne. I rysunki, cały plan budowy już jest do ostatniego punktu Rozpisane. ustalony, dostawcy, oni wszyscy. I ciągle zdarzają się niespodzianki, ale to są takie niespodzianki. I tak było, myślałem do tego roku, bo w tym roku zdarzył mi się projekt, w którym całe to wyobrażenie, że wszyscy Holendrzy są tak zgranizowani, kompletnie mi się zawaliło. I właśnie nabieram siwych włosów i tak dalej, ale... Pocieszę ja, się, że nie to, że to trwa. Mhm. Nie wiem, jakim cudem, ale inwestor zastępczy już... Ja już z nim nie rozmawiam, bo on nie wie, o czym mówi. A główny wykonawca... Z nim rozmawiam, bo jest naszym... Zamawiającym jest naszym kontrahentem, ale już z nikim nie rozmawiamy, już nikim robimy swoje, bo, bo to jest. To Czyli jest tak zasadnie. przetarliście szlaki i doszliście do takiej perfekcji i precyzji, że de facto. No, wzajemnie... Będzie nas bardzo ciężko wybić, bo wybić z tej naszej pozycji, ponieważ ciągle pilnujemy, nie spekulujemy, czyli nie, nie rzucamy jakieś, to wszystko jest bardzo dobrze skalkulowane. Znam, wiemy dokładnie, jakie materiały, jak co się zachowuje, więc czasami bezczelnie mówię jakiemuś architektowi, że zrobimy inaczej, ale proszę bardzo, jeżeli ktoś tam ma jakieś wątpliwości, szczególnie nowi, no bo to, to już trwa, to jest 13 rok, ludzie się zmieniają, przychodzi młody, gniewny i zaczyna... I próbuje po, posta tak, poustawiać po swojemu. Tak, tak. No to jest takie zjawisko psychologiczne, nie tylko w Magnolandzie, że czasami ktoś wchodząc do bardzo mocnej firmy, na dzień dobry, czuje się bardzo mocno i tutaj ma, nie wiem, jakiegoś Philipsa czy in, innego Magnolda, no i tłumaczy mi, że ja nie mam nic do powiedzenia, jestem dostawcą, on w ogóle rozmawia z innej pozycji i tak dalej. Z vip po prostu. Proszę bardzo, ale to, to w ogóle, to nie, to nie, to przedwczoraj zdarzyło mi się, że po prostu wyszedłem z negocjacji. No ale to potem biegli i prosili, że wrócił. Przy czym ja mogę się bawić tak mocnego, ponieważ ta organizacja w Polsce jest naprawdę fantastyczna. Ja mam potężne wsparcie i nawet czasami przed negocjacjami mogę zadzwonić do naszych zakupowiczów, którzy są świetnie, no i dyrektora operacyjnego, który jest świetny w negocjacjach. I właśnie sobie ustalamy, jak kto się będzie zachowywał, jak powinien zareagować i tak dalej. Niby robię to od lat, troszkę. ale my jesteśmy zespołem i zawsze Zawsze to ustalamy i wiem, że na ostatnich negocjacjach nam bezczelnie, tak powiem, do, że jego język ciała jest jak twarda książka, żeby, żeby już nawet nie próbował udawać, że nie jest zdenerwowany i tak dalej. Ale a negocjacje ty się uczyłeś w ogóle też kursowo książkową, czy na podstawie nie, doświadczenia? Gdań, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, pamiętam, że mieliśmy świetną panią psycholog, która, która każdego każdy musiał wypełnić 80-stronicowy test. No i ona na podstawie tego testu mniej więcej ustalała, kto jakim modelem jest, czy może negocjować, czy nie może A, czy i tak dalej, czy się nie nadaje, czy jest kimś, jak się buduje zespół dzięki takim testom i tak dalej. 
Jeśli pamiętam, że ja jestem typem szarej eminencji. Czyli ja nie lubię siedzieć właśnie tak jak tutaj przed kamerą i ja sobie tam w tle. Styl, w tle. Ale to tym bardziej miło, że się zgodziłeś przyjść do nas, tak? No, tutaj osobowości dwie, które, które znam, że tak powiem. Ty przyszedłeś do mojego najnowszego, kochanego projektu. To, to, to że tak powiem, rewanż. Tomek napisał bardzo dobrą książkę. Tam parę nie, uwag jest, miałem i tak to dalej. To jest miłe, ale Marcin, przede wszystkim gratulacje dla Ciebie, bo jesteś Polakiem, pokazujesz też nas od strony takiej przedsiębiorczości, otwartości, jakości, co się bardzo Można liczy. Można powiedzieć, że sprinterskiego tempa. O, bardzo dobre, to pasuje akurat. Znaczy, tym również wygrywamy, bo my robimy coś 3-4 tygodnie, a konkurencja robi 10-12. A kara na przykład, to nie jest żadna tajemnica za spóźnienie takie ewidentne, że nie, nie, nie mamy usprawiedliwienia, to jest 5 tysięcy euro dziennie. A no, skąd się ta kara wzięła? Dzień. Bo tyle mniej więcej uzyskuje taki mak początkujący okay. z tych swoich hamburgerów czy czego innego. Czyli jest to znowu przemyślane. Tak, wszystko jest przemyślane i co prawda kontrakt ma 19 stron po niderlandzku, musiałem go przetłumaczyć. Ogólnie tam sugerują nam, że zamordują nas do, do, do pradziadków, jeżeli czegoś nie zrobimy i tak dalej. Ale zapłaciliśmy go raz chyba taką karę, taką, bo rzeczywiście tam coś tam się nie udało, delikatnie mówiąc. Marcin, mając na uwadze Twoje i wieloletnie doświadczenie i firmy, w których byłeś, dla których pracowałeś czy z którymi pracujesz, podziel się proszę, podziel się proszę takim swoim doświadczeniem i radami dla młodych przedsiębiorców, czy ludzi, którzy wybierają drogę kariery, z czego powinni czerpać wiedzę? Czy powinni pójść najpierw do pracy, nauczyć się trochę zawodu i dopiero wystartować do swojego biznesu? Czy czerpać ją z książek, czy z, ze szkoły? Jakie są Twoje rady? Czy ja mogę powiedzieć, jak było w moim przypadku, czyli... Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, która dała mi tą podbudowę, bazę teoretyczną. Ale najwięcej dali mi właśnie ludzie, których spotkałem po drodze, czyli ci tak nazwijmy ich men mentorzy. Plus właśnie sport nauczył mnie tego, że ja właśnie bardzo, bardzo słucham ludzi, którzy, których, którym po drodze, no przecież Indolenckiego nauczyłem się de facto na budowie, ponieważ było tak, że na początku mówiłem po angielsku, no ale to przyjeżdżał jakiś menadżer, a potem on wychodził, a potem trzeba było tłumaczyć, tym bardziej, że w Holandii jest mnóstwo dialektów i tak dalej, i tak dalej. Rodzinnie oczywiście też, też tam, tam ćwiczyłem i tak dalej. Więc to jest jakiś taki opis tego, że no, ja najwięcej nauczyłem się od ludzi, z którymi się spotykam. To ja Ci wejdę w słowo, bo dużo osób mówi o, o tych mentorach, ale mam takie wrażenie i słyszę, że często ludzie mają problem, jak takiego mentora znaleźć. Ty miałeś trochę ja to czuję, że miałeś szczęście, po prostu, że spotkałeś tak. i zauważyłeś. Czy znasz ludzi albo takie sytuacje, gdzie tych mentorów można gdzieś znaleźć, można na nich jakoś wpaść, można na nich trafić. Czy można się do nich zgłosić? Do, dowcip polega na tym, że e, mi się teraz zdarzyło w paru małych firmach być takim mentorem, doradcą, ale ogólnie w Polsce e, rynek się zepsuł. Czyli widzę osoby, które bardzo dobrze się sprzedają jako mentor, coach i tak dalej. A kiedy, kiedy słucham, o czym mówią lub kiedy wiem, o czym mówią, a, a, a jak postępują naprawdę, no to mi tam trochę ręce i nogi opadają i ja się wycofuję i tym bardziej, że ja nie mam takiego charakteru, żeby tutaj ja jestem i mnie weźcie, jak to w szeregu było, osiołek i mnie, i mnie. Też rynek klienta ewentualnie. Klient w Polsce najchętniej to on by posłuchał, ale absolutnie za to nie zapłacił, ponieważ no, co taki człowiek może, może wnieść. Potem jest taki problem z tak zwanym mikromanagementem, czyli ja wiem najlepiej i my tak dotychczas robiliśmy i tak dalej będziemy robić, a to to w ogóle jest, jest słabe. Jest trudno i ja a z kolei nie chcę się, się narzucać, a w wielu sytuacjach widzę, że, że, że mógłbym 
coś Korygować. pomóc. Hmm. Przynajmniej na początku, po drugie firmy bardzo zazdrośnie pilnują swoich tajemnic firmowych, co jest bardzo interesujące, bo, bo to nie jest budowa rakiet. Zresztą nawet ja może bym wyniósł jakiś papier, ale nawet bym go nie rozumiał, co, co, co jest na, na tym papierze. Nie chcą się dzielić, jeżeli już chcą z kim, to chcą natychmiast tą osobę mieć nową łączność, a nie chcą za to zapłacić albo zapłacić nie, nie tyle, ile trzeba. Więc ten rynek coachowo, mentoringowy jest absolutnie niedojrzały w Polsce. Ja mam wrażenie, że ludzie, których poznałem, no nie, nie mają jakby, no wiem, że to zbuntują się co niektórzy, ale dla mnie to są jakieś sztuczki psychologiczne stosowane przez kogoś, kto jest bardzo dobry w tej sztuczce, ale on sam tego nie przeżył. To się nazywa doświadczenie. Mhm. Czyli a doświadczenie... Ale to widać, nie? Po rozmowie widać. Tak, no bo e, młodzi i ja też, kiedyś się bardzo denerwowałem, jak ktoś mi mówił, doświadczony, no co ja tutaj jestem właśnie młody, gniewny, pełen energii, mhm. co mi tam jakiś tam... A doświadczenie to jest to, że wiemy, jak zachowamy się w kryzysie. Czy schowamy głowę w piasek, czy ile się denerwujemy, ile to przeżywamy, jak postępujemy raz, drugi, trzeci, piąty, wtedy nabiera się pewności siebie. I Takie wtedy wiem, tak, prostu. rośnie samoświadomość, i wtedy wiem, że no prawie, że cokolwiek się wydarzy, to pójdziemy dalej, znajdziemy rozwiązanie, to też się buduje. A ktoś, kto tego nie przeżył, może zjeść. 5 tysięcy książek i on nie będzie dla mnie wiarygodny. Czyli dla mnie bardziej wiarygodny jest Elon Musk, Bill Gates. Czyli praktycy. Że praktycy, którzy też popełnili mnóstwo błędów, opowiadają o tych błędach. Ale mieli 5 tysięcy dni w pracy, a nie 5 tysięcy książek. Ale zobaczcie, czy, czy trochę nie jest, t... nie jest trochę tak, że warto w takim razie nawet w młodym wieku spróbować nie wiem, dzisiaj może już ulotki nie są, nie są modne. Ja za swoich czasów takie prace wykonywałem. A, rzeczywiście. Malowanie płotów, koszenie trawników, czyli wyjście naprzeciw próbowania zdobycia czegoś, żeby właśnie kształtować swój charakter. Bo mam wrażenie, że Zobaczyć, tylko. Jak to jest, pracować mam wrażenie, że dopiero tylko wtedy jesteśmy w stanie dostrzec tego mentora, bo to może być osoba, komu kosimy trawnik, może być właśnie świetnym menadżerem, który nas na przykład zauważy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Zgadzam się i bardzo do dzisiaj dziękuję swojej mamie, świętej pamięci, ponieważ ona nauczyła mnie pracować. No, nie ma jej na tym świecie, więc mogę już powiedzieć o jej przestępstwie, ponieważ wysyłała mnie na wakacje do pracy od 12 roku życia, czyli pracowałem na roli. Byłem pastuchem, 700 owiec, dwa psy i tak przez trzy tygodnie no, pracowałem na roli, nauczy, nauczyłem się jeździć traktorem i tak dalej. E, potem pracowałem jako drwal, pamiętam, miałem 15-16 lat, trzy tygodnie. Pierwszy dzień z siekierą, po prostu masakra, e, pod koniec to już tą samą siekierą, jedną ręką i tak dalej. No to szybka rzeczywiście masa mięśniowa e, Znaczy technika, technika, to nie jest do tego potrzebna masa mięśniowa. I, i właśnie mama mnie, ja byłem tego nieświadom, wręcz narzekałem, że ja muszę pracować, wakacje, co to w ogóle jest, bo moi koledzy to w ten sposób nie kształtowała, a kształtowała mnie społecznie. No ja byłem jedynakiem i tutaj pan profesor, pani sędzia, więc takie on trochę. A no byłem 10 razy na koloniach chyba. No i potem ten sport, czyli, czyli nie mam kompletnie żadnego problemu w kontaktach takich zawodowych. Prywatnie to już tak troszeczkę mogę być trochę wycofane, ale w kontaktach zawodowych nie ma... Nie jest to, to dla może być bariera. Prezes. Przez godzinę rozmawiałem kiedyś cztery oczy. Ja wiem, że część Polaków się oburzy z Donaldem Tuskiem. To e, przez chwilę z Aleksandrem Kraśniewskim i ja w ogóle nie, nie mam jakiegoś takiego takiego problemu, że zatyka mnie, że to jest właśnie wielka postać i tak no, dalej. Ludzie też nie, nie, nie byli za Masz takie zachodnie podejście. Jesteś otwarty po prostu. Myślę, że bardzo, bardzo mnie na, nauczyło właśnie bywanie w różnych krajach, bo na przykład w takiej Afryce e, widzę, że e, często do kogoś z Europy ludzie podchodzą właśnie z takim czasami niewręcz przesadzonym szacunkiem. 
na dzień dobry przyjmują, że są jacyś gorsi i tak dalej. I pamiętam, że ja kiedyś tego nie wyczuwałem, to było w południowej Afryce i właściciel firmy wziął mnie w cztery oczy i, że tak powiem, wytłumaczył mi, że zachowuje się niewłaściwie. Ale ja wtedy wyszedłem i do tej ekipy 20 osób powiedziałem głośno, że to, co robiłem, jak się do nich odnosiło, to był błąd i tak dalej. I zaczynamy. Gruba kreska, zaczynamy od nowa. No i wtedy, wtedy było to... Czyli pokora, e, przyznanie się do, do błędu. I to myśl otworzyło Jak sport, nie? Tak, no, sport absolutnie Super. uczy pokory. Właśnie Super. w tym sporcie nie powiedziałem, że sport jest jakby najokrutniejszą dziedziną życia. Absolutnie nikogo nie obchodzi, że ktoś był chory, że źle się poczuł, źle spał i tak dalej. Jest dzień zawodów, dzień meczu i to, co w danym momencie ktoś potrafi zaprezentować, tyle. tyle. Wygrywa, dnia. przegrywa. Mhm. A, I nikogo, nikogo to nie interesuje. A w życiu codziennym ktoś opowiada, że ja tyle pracowałem, tyle to, tyle tamto, co w życiu codziennym w pracy ma, ma jakieś przełożenie na ten sukces. Nie, w sporcie nie ma. Nie ma, więc. Bo możesz się poślizgnąć w kluczowym momencie i to przekreśla. No, ja mam takie porażki sportowe, typu w 1991 roku. Ja byłem taką dosyć szybko poprawiającą się osobą, więc Polski Związek Lekki był zaskoczony. I przed Mistrzostwami Świata w Tokio zrobiono mi tam ileś takich testów, które wszystkie przeszedłem i akurat e, miałem być rezerwowym, więc cztery miejsca były zajęte, to było to piąte. Ja te testy wygrałem i kiedy czekałem zachwycony, już dostanę tą nominację, e, przyszedł pan prezes i powiedział, że nie, nie, nie pojadę do Tokio. Dlaczego? No to były te czasy, że e, trzeba było wizę wyrobić i to trwało mi trzy miesiące. Oni się kompletnie tego nie spodziewali, że się pojawi nie ktoś taki nowy. Tobie. Nie zdążyli i powiedzieli, że nie jadę. Płakałem jak bubr. Pamiętam. Ale no to, to jest właśnie... lekcja pokory na tak, pewno też. Tak, no. tak, że... no to samo było w Barcelonie, czyli 92 rok, Igrzyska Olimpijskie. Indywidualnie byliśmy za słabi, ale jako sztafeta patrz, tegoroczne Mistrzostwa Europy byliśmy mocni. I mieliśmy duże szanse, ale niestety dwóch kolegów ze sztafety doznało kontuzji i wielomiesięczne przygotowania tak odfrunęły nam, przekreślone. Także... Znaczy to jest świetne przełożenie na biznes, myślę. To, to jednak łączy się ze sobą bardzo, bardzo mocno i no, wow, tak? Naprawdę, no, trzeba naprawdę po prostu wow. z tego wstać, dnia wstać i działa, działać dalej. Bo jakieś tam właśnie rozpatrywanie, jaki to świat jest niesprawiedliwy. A ogólnie, jeżeli ktoś mi, głównie politycy mówią o jakiejś tam sprawiedliwości społecznej, nie, życie nie jest sprawiedliwe i nie ma czegoś takiego no tak. jak sprawiedliwość społeczna. Zgadzam się z tym. Tak. Zgadzam się z tym. A Wojtek, powiedz mi, bo Marcin miał 12 lat, jak zaczął pracować nielegalnie, a ty ile miałeś? Ja miałem 13, więc trochę ja, nas. Ja trochę też nas miałem łączy. 12. Nie? No widzicie, no nie ma przypadków, jak się, jak się okazuje. Marcin, słuchając Ciebie, wydaje mi się, że dobrym podsumowaniem tego, co powiedziałeś i dla naszych widzów, bo będzie to również młodzież, ja wyciągam wnioski, mianowicie, że warto pracować jako młody człowiek, dlatego że już jako młody człowiek uczymy się zdobywać pieniądze i w ogóle rozumieć, co to są pieniądze i jak ciężko się na nie zarabia. Później sport u Ciebie moim zdaniem miał olbrzymie, olbrzymi wpływ na Twoją karierę tu, gdzie jesteś, a potem praca i wszystkie korporacje i chęć szukania i obserwacji innych ludzi, od których się uczyłeś i dzięki temu byłeś lepszą osobą. Czy to jest właściwe? Tak. A propos młodzieży, to Dodałbym, że oczywiście chęć własnych pieniędzy, wyższych niż jakieś tam kieszonkowe a, oraz taka praca a, dorywcza często jest a, zupełnie inna niż ktoś sobie wyobraża, bo młodzież marzy o jakichś właśnie stanowiskach, wspaniałych samochodach, podróżach i gabinetach. I nagle no, pracuję jako właśnie dostawca pizzy, co, co jest oczywiście jak najbardziej dobrą pracą, ale dla kogoś, kto tam buja w obłokach, ewentualnie w bistro, w którym byłeś, pracował młody człowiek, który narzekał, że jest nudno czasami. No bo trzeba siedzieć 8 godzin, klient wchodzi, jest fajnie, ale klienta nie ma. No, no jakoś tak tutaj coś... I to jest bardzo dobra nauczka, że... Super. 
To jest jakby w jego, je, jego rękach. Samą świadomość. Kim, kim będzie chciał być i, i jeżeli dobrze pokieruje swoją, albo, albo po prostu wykorzysta okazję, które się tam gdzieś pojawią, to jest bardzo ważne. To wtedy, wtedy będzie zadowolony z swojej pracy. Czyli znowu ta reguła Pareto się pojawia, że będzie w tych 20%, które jest zadowolone ze swojej pracy. Cieszy się tym, co robi, ale na pewno się to przełoży na jakieś efekty. Czyli widzisz, jednak cały czas mamy do czynienia z chęcią po prostu tych ludzi. Ci, lu ci ludzie muszą chcieć. Czy nie? Ja, ja, ja w ogóle nie, 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 nie rozumiem tej dyskusji, bo jeżeli ktoś jest aktywny, to chce, chce coś absolutnie robić. Pochwalę się, no, że, że ostatnio właśnie siedziałem w tym bistro przy kasie. Nic Super. się nie działo. I do szefowej, do Moniki, nudzi mi się. No i dostałem zadanie właśnie tam zmontowania jakiejś szafki i tak dalej. No i wtedy przez te dwie godziny wal walczyłem, bo tam się oczywiście jakieś dziwne rzeczy w ścianie pojawiły i tak dalej. Ale, ale no po prostu nie jestem w stanie usiedzieć przez 50 minut. I to było widać, co powiedziałeś. Jak stałem przy kasie, to już byłeś taki. A jak powiedziałeś, że masz coś zmontować, to jesteś człowiekiem. Od razu się ożywiłeś. To się ma albo się chyba tego nie ma po prostu. Trzeba to wykorzystać. Mhm. Nie da się tego nauczyć. Widzę, jak na przykład nasz Tomek rośnie. Copyright Tomasza Stojski, a teraz widzę, co się dzieje. No to jest właśnie to. Tam marudzę czasami, że czegoś nie zrobił, a się mówi, że był po prostu, no doba jest krótka i tak dalej, a jesteś usprawiedliwiony i tak dalej, więc no to są właśnie takie osoby, które coś na pewno osiągną, mniej lub więcej. A jeżeli ktoś będzie siedział i czekał, gratuluję. No. Marcin, będziemy tutaj reasumować. Jeżeli chciałeś coś jeszcze dodać, to teraz jest dobry moment. A może jeżeli chcesz coś powiedzieć od, tak, od siebie. Od siebie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że każdy z nas ma jakiś talent i właśnie najwie, na, największą sztuką jest znaleźć i wykorzystać ten talent. A nie każdy może być, czy musi być prezesem. To też, to mi się właśnie nie podoba w tak zwanym coachingu, który wręcz wmawia ludziom, że jeżeli oni się nauczą pewnych cech przywództwa, co mam zrobić, żeby poprawić swoje, czy nauczyć się przywództwa? Jeżeli ich nie mam. Nie, nie masz takich cech, Nigdy więc nie właśnie ten test 80-stronicowy, o którym mówiłem, właściwie każdy powinien to przejść. I wtedy wiedzieć, Mając kim, to w rękach, tak, dopiero, dopiero wtedy zacząć, zacząć dostosowywać swoje jakieś plany i tak dalej. No ale, ale takie podstawowe rzeczy, jak punktualność, czciwość, mówienie nie. To jest bardzo trudne. Sam się tego dosyć długo uczyłem i nauczyłem się to przez ludzi, z którymi właśnie pracowałem. Obserwowałem ich. I że nie ma, statystycznie nie ma szybkich pieniędzy. Znam człowieka, który ma na stałe włączone Wall Street. Jest bardzo dobry. Zresztą on, on zarabia pieniądze na, na minerałach, stal, aluminium, więc teraz ma dobry czas i tak dalej. Ale on mi właśnie opowiadał, że jakimś cudem on nigdy nie miał takiego skoku ja, i tak dalej, nie, nie załapał się. Oczywiście zarabia fantastycznie, jest świetnym facetem, znam go prywatnie i podziwiam. A niemniej jednak nie ma, nie ma. Jeżeli ktoś zapatrzony jest z Amazona teraz, czy Elona Maska, no to musi popatrzeć tam, ile to już trwa. Ile trwa, co jest, jakim to jest kosztem i tak dalej. No nie czy jest to nasz przypadek, Rafał Brzoska teraz i tak zaczyna. dalej. Ja do dzisiaj pamiętam takie zdjęcie o takim szarym garniturku, popycha na tym rowerze i ile skuterze. lat skuterze i tak dalej, ile lat to trwało. Ja, I jaki ta... był niepozorny w ogóle. Tak. Ja pamiętam jak się rozwijał TVN, bo oświetlenie TVN-u jest zrobione przez firmę, w której pracowałem, ale chociaż ja nie miałem nic wspólnego z tym projektem. Ale pamiętam jak ten TVN, wtedy jeszcze skromny, nagle powiedział, że będzie taką siedzibę budową. Wszyscy, wow, co to jest i tak dalej. A nikt nie pamięta, że, że pan Walter był przez jakiś czas bodajże taksówkarzem. I sprzedawał też kasety VHS na, na targu i tak dalej. Nikt nie chce słuchać, nie pamięta, że pan Solosz bodajże importował trabanty i jakieś balony. Jeden z moich kolegów właśnie był, no, budow, bu, był częścią budowy domu pana Soroża i wiem, jakiś tam specjalny pokój pracy, mimo że on już naprawdę 
Nie musi. Nie musi, absolutnie, ale on ciągle tam siedzi i ciągle no, mu się, drive, jak to się mówi, drive. pióro mu się kręci i ciągle się zastanawia nad czymś nowym i tak dalej. Tacy ludzie nie spoczną. Więc te opowieści ludzi niezamożnych, co oni by tam, gdyby mieli tyle... No właśnie ci zamożni najczęściej, no oczywiście, zazdroszczę tym najbardziej zamożnym tego jeta, że tak szybko się można przemieszczać. przemieszczać. A reszty już tak... Nie tracą czasu. Reszty niekoniecznie. Nie, 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 niekoniecznie. Marcin, życzymy Ci jeta, absolutnie. Wszystko jeszcze przed Tobą. Chcieliśmy Ci serdecznie podziękować za to, że chciałeś być tutaj z nami. Nie ukrywam, że jest to dla nas olbrzymi zaszczyt, bo dzięki Tobie otworzyliśmy, otworzyliśmy pierwszy, pierwszy odcinek z wyjątkowym gościem. Absolutnie za takiego Cię, za takiego cię mamy. Dziękujemy Ci za ten, za ten czas. Gości zapraszamy do polubienia odcinka, komentarzy. Jeśli chcecie widywać podobnych gości jak Marcin, równie wyjątkowych, to zapraszamy do komentowania. Zobaczymy, co da się z tym robić. Gości mamy na myśli tutaj widzów. Do, zapraszamy do subskrybowania i do podawania komentarzy, co Wam się podobało, a co moglibyśmy ze swojej strony też ulepszyć. Więc, więcej już mnie nie zaprosicie. E, to nie jest powiedziane. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy. A w ogóle zdjęcie robił Maciej Petruczenko. Wow. Tak. On nas tam wyciągnął i Stryknął nam to zdjęcie. A jest jeszcze takie zdjęcie, że oni stoją, a ja leżę. Tylko tego właśnie nie ten, nie mam.